Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere ili kupokea habari zetu kila wakati na wakati. TFFTV 2021 tukiwa tunaikamilisha katika kipindi cha mwisho eh, kwa mwaka huu wa 2021 tukiwa tunakaribisha 2022 mambo mengi sana yameweza kupita ndani ya TFF naitwa Clifford Mario Ndimbo karibu No, na moja kwa moja tutazame uh, kwa uchache yale ambayo 2021 kwa namna moja ama nyingine yaliweza uh, kujitokeza ndani ya TFF na nikukumbushe tu kwamba haya ni machache kati ya mengi ambayo yameweza kufanyika kwenye timu zetu za taifa timu ya taifa taifa stars uh, wenyewe walikuwa na vibarua mbalimbali huko kwenye Afcon lakini pia vile vile uh, kwenye kufuzu kombe la dunia ambako huko kwenye fuzu kombe la dunia eh, Taifa Stars iliweza kufanya vyema kufika hatua ya makundi eh, katika kundi ambalo eh, Taifa Stars inimaliza ikiwa na alama saba moja kati ya mambo makubwa ambayo yameweza kufanyika eh, ndani ya timu hiyo ya Taifa kufika kwenye hatua hiyo ambayo haikuwahi kufika ni moja kati ya mambo makubwa eh, kwa timu hiyo ya Taifa Stars ikiweza kupata ushindi wa ugenini mara kadhaa lakini pia ikiwa osha eh, timu kadhaa kwenye hatua za awali mpaka kufika eh, kwenye hatua hiyo ya makundi eh, na kumaliza ikiwa na alama hizo saba eh, na ikiwa kwenye nafasi ya tatu baada ya kumalizika eh, kwa mashindano hayo ya kufuzu kwa kombe la dunia lakini kwenye upande wa wanawake timu za taifa za wanawake eh, nazo ziliweza kufanya vyema katika maeneo mbalimbali eh, timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars wenyewe walifanikiwa kuweza eh, kutoa ubingwa wa Kosafa eh, pale Afrika Kusini eh, moja kati ya hatua kubwa ambazo pia eh, zilikuwepo katika timu zetu za taifa za wanawake eh, lakini pia vile vile kwa upande wa timu ya taifa chini ya miaka 20 eh, nao pia vile vile eh, kwa sasa wakiwa wanaendelea eh, na mashindano ya kuisa katiketi ya kufuzu eh, kombe la dunia kwa hiyo utaona namna gani ambavyo pia eh, katika pande wa wanawake huko timu zetu za taifa eh, zikiwa zimefanya vyema kabisa katika maeneo mbalimbali lakini tukiachana hayo ya timu za taifa eh, kwa 2021 kwa mambo ambayo wameweza kuyafanya tuelekee katika upande mwingine ambao huu katika 2021 tumeshuhudia eh, miradi mikubwa ya vituo vya michezo mmoja ikiwa ni Mnyanjani pale Tanga na mwingine ukiwa Kigamboni Dar es Salaam eh, ambako katika mwaka huu eh, imeonyesha namna gani ambavyo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linavyoendelea piga hatua eh, kama unavyoona haya ni maeneo mbalimbali mbali. kigamboni hiyo eh, hatua ambayo imefikiwa hivi sasa eh, katika mradi huo wa vituo uh, vya michezo vinavyojengwa na TFF sehemu za mabweni hizo eneo la Kigamboni uh, zikiwa katika mtazamo huo hivi sasa 2021 hiyo uh, angalia ujenzi ukiona endelea lakini mtazamo ambao kwa sasa unaonekana uh, katika maeneo mbalimbali uh, ya pale Kigamboni lakini kumbuka kwamba mradi huu wa Kigamboni hiyo ni sehemu ya kuchezea uh, pale Tanga Mnyan njani mpaka eh, sasa hivi ikiwa inaendelea sasa kutengenezwa ile pitch eh, ambayo ni sehemu eh, ya vituo hivyo eh, vya michezo hiyo ni sehemu ya bweni pale mnyanjani Tanga eh, sehemu ya hostel tunasema ambako eh, watakuwa eh, wanakaa hapo kwa maana eh, ya pale ambako kuna kwa kuna program mbalimbali eh, hivyo ni namna ambavyo mradi huo eh, ulivyofikia hivi sasa lakini kukumbusha kwamba rais wa shirika kisho la mpira wa miguu Africa Cup Patrice Motsepe alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao waliweza kufanya ziara eh, katika miradi hiyo eh, ya vituo vya michezo eh, alipokuja Tanzania aliweza kufika mpaka kwenye mradi wa pale Kigamboni na akazungumza mawili matatu kuhusiana na mradi wenyewe kwa jinsi ambavyo anaona hatua ambazo zinapigwa na TFF 
I'm very excited with the good work that's been done and uh, I'm also very proud of the excellent leadership uh, that my brother uh, Wallace is providing as president of football in Tanzania and the leadership of football as well as the previous president uh, I, I, uh, the visionary leadership that you are providing this is going to be a world-class facility for football development both boys and girls and uh, it will contribute to us football in Tanzania becoming amongst the best in Africa and amongst the best in the world. And I want to thank the General Secretary of, of uh, CAF because he was intimately involved in this project when uh, you came up with all of these wonderful ideas and, and uh, I think all of us today can see the visible progress and uh, just keep up the good work and uh, uh, as CAF we are very proud and this will benefit football amongst our youth and amongst our people in this beautiful country. Kitu na bahati kwa sababu tuna rais wa Kafu amekuja kutembea na katibu mkuu wa Kafu. Sasa hawa ni wakubwa. na hawa ndio ambao wana pendekeza nchi yetu ipatiwe hizo fedha. Kama mlivyosikia mwenyewe alivyosema wamefurahi sana na wamesema wataendelea kutunga mkono. Kwa hiyo Eh, ni wapongeze viongozi wetu rais karia na wenziwe kwa kuendeleza hilo kwa hiyo leo ni siku nzuri kusema kweli kumpata kiongozi wa mpira kuja kiongozi wa kafu ambaye ndio makamu rais wa fifa ni, ni, ni heshima kubwa sana huu mradi tunaofanya kwa hela za forward project ya fifa ambayo president wa kafu ni vice president fifa kule eh, kwa hiyo yeye kama vice president fifa amekuja kuangalia mradi wa hela zao wanazopitisha lakini pia tuko na katibu mkuu wa wakafu ambaye wakati tunaanza mradi huu yeye ilikuwa ndio mkuu wa miradi ya maendeleo kule FIFA kabla hajapanda kuwa katibu mkuu wa kafu lakini pia bahati leo nzuri pia tumekuja na rais wetu wa heshima mzee wetu Tenga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la michezo Tanzania moja hapo ya site hizi mbili ya Kigamboni na Tanga ya Tanga yeye ndo wakati wa uongozi wake ndo alifasilitate kuweza kuipata ile lile eneo kwa hiyo leo watu wote muhimu wamekuja hapa wamekuja kuangalia jinsi gani tulivyotumia nafasi hizo na fursa hizo ili kuweza kuleta maendeleo ya mpira nchini tukiondoka kwenye miradi hiyo sasa mradi wa mnyanjani pale Tanga pamoja na Kigamboni Dar es Salaam tuelekee sasa kwenye upande mwingine katika mwaka huu wa na moja ambao e, ndio tunauaga e, tuangalie vitu vingine ambavyo e, vimeweza kufanyika ndani ya TFF e, katika mwaka huu wa moja kozi mbalimbali zimeweza e, kufanyika e, katika maeneo mbalimbali ikiwa ni katika e, kuwapanua uwezo zaidi ama kuongezea uwezo zaidi eh, lakini pamoja na mambo mengine katika maeneo mbalimbali mbali. hilo ni eneo uh, la grassroots ambako uh, kulikuwa kuna kozi mbalimbali mbali ambazo ziliweza kufanyika uh, ambako zilifanyika makao makuu ya TFF lakini pia ilifanyika katika uh, maeneo mengine hii ikiwa uh, ni kwa njia ya vitendo uh, kama ambavyo unaona mtazamaji uh, namna ambavyo inatakiwa kuwa katika grassroots E, ambako ni umri wa kuanzia miaka sita mpaka miaka kumi na miwili e, na hiyo ni namna ambavyo e, makocha mbalimbali ambao walihudhuria taona wachezaji wa zamani pia wamekuwa e, na mwamko wa kuhudhuria kozi mbalimbali ambazo e, zinaweza kutolewa e, tukiangalia katika madaraja mbalimbali mbali, e, kwa namna ambavyo mambo yanavyokuwa e, kwa hivyo kozi mbalimbali mbali zikiwa zimeweza kufanyika lakini mkurugenzi wa ufundi wa TFF Oscar Mirambo naye akagusa kuhusiana na kozi mbalimbali mbali, ambazo zinafanywa ama zimefanywa na TFF kwa mwaka huu 2021. Na, 
tukianza kuorodhesha uh, kama mwaka umekuwa ni mwaka ambao umefanikiwa makubwa kwamba tumefanikiwa kufanya le- kozi za lengo ya juu kabisa kwa maana ya kufanya kozi ya CAF ya A lakini pia tumefanya kozi tatu za B za CAF all together manake utakuwa unaongelea walimu zaidi ya mia ambao kwenye madaraja ya juu ambao tumeweza kuzalisha ndani ya mwaka pamoja na hizo tumefanya kozi za C kozi nne tumefanya kozi za grassroot 13 lakini pia tumefanya kozi za D, kozi tisa kwenye upande wa coaching lakini pia kwenye upande wa uamuzi pia tumefanya kozi nyingi za kimataifa kwa maana ya kwamba tumefanya kozi za elite FLE tumefanya kozi wa vilabu I mean, wa uamuzi wa, wa ligi za ligi kuu lakini pia wa uamuzi wa, wa daraja la kwanza pamoja na hayo tumefanya kozi specific kwa ajili ya uamuzi wa kike na uamuzi vijana kwa hayo kwa uchache unaweza ukayataja uka lakini sambamba na hayo uh, unaweza kuona juu ya hayo ni kwenye kozi za wakufunzi tumeweza kufanya kozi za wakufunzi za uamuzi lakini pia tumeweza kufanya kozi za wakufunzi za um, coaching kwa maana ya CAF instructorship uh, coaching course lakini pia tumefanya FIFA um, instructors uh, coaching course pamoja na ile ya magoli kipa kwa hiyo ni, ni, ni vitu ambavyo una, una unaweza uka anticipate kwamba kesho yetu kama shirikisho na kesho yetu kama nchi itakuwaaje kwa sababu ukishazalisha wataalamu kama hivyo ni swala la muda ya wao kwenda kufanya kazi na ile impact kwa ujumla wake kama output kuweza kuonekana kwa tunaamini kwenye miaka michache ambayo yuko mbele yetu kuna jambo kubwa litakuwa linaweza kuonekana kwenye nchi kama hatua ya hii investment ambayo tayari tumeshaanza kuifanya. Uh, sasa tunaenda kwenye youth football development pamoja na hiyo coaching education kwa sababu understanding ambayo tulikuwa nao kuanzia mwanzoni ni kwamba development ya mpira kwenye nchi itategemea zaidi na nini ambacho tunakifanya kwenye soka la vijana. Lakini haikuwa rahisi kuanza na soka la vijana bila kwanza kuwa na wataalamu ambao wanaweza kusaidia kuleta ufanisi kwa hao vijana na ndio maana tulianza na wakufunzi wa makocha na tukiamini kwamba hao wakufunzi wa makocha maana yake wanaenda kuzalisha makocha kwa hiyo tutakapokuwa na quality kwenye coach tutakuwa tuna quality kwa wachezaji iko hivyo kwamba unapokuwa na mtaalamu kama mkufunzi obviously atakuzalishia mwalimu ambaye anaweza kuwa na quality na capacity ya kufanya kazi na kutokea kwenye ufanisi huyo mwalimu ndio mnaweza mkapata mchezaji na huyo mchezaji mwisho wa siku ndio huyo ambao tunamtafuta mara zote kuona kwamba tunakuwa na um, wachezaji wengi ambao wanaweza sio tu wakatumika kwenye vilabu lakini pia wakatumika kwenye timu zetu za taifa na huo ndio mwelekeo ambao unatupa sisi uhakika kwamba tutafika mwishoni kwenye vision ya shirikisho tukiwa tuko salama na na kwamba itakuwa tayari tumeshalipa deni kubwa ambalo tumeshajikopesha wenyewe kwa kusema kwamba tunaitaka nchi yetu kuwa taifa kubwa kwenye medani ya mpira wa miguu knowing for sure kwamba ili wa taifa kubwa kwenye medani ya mpira wa miguu ni lazima ufanye mambo mawili kwa ufanisi jambo la kwanza ni lazima uh, ushiriki kwenye mashindano yote ya kimataifa yanayokuhusu kama nchi be it kwenye national teams au kwenye clubs timu za wanawake au timu za wanaume lakini jambo la pili ni lazima uje na stellar performance kwenye uh, hayo mashindano ya kimataifa ambayo umeshiriki na kwa hivyo ukuje na matokeo mazuri ukiyafanya hayo mawili wewe unaweza kuwa taifa kubwa kwa sababu kwanza utaparticipate kwa mwendelezo lakini pia utakuwa unaweza kuperform kwenye hizo big stage ambazo zipo kama ambara au kama uh, dunia kwa virabu au kwa timu za taifa na huyo ni mkurugenzi wa ufundi wa TFF Oscar Mirambo akizungumzia kuhusiana na kozi mbalimbali ambazo zimefanyika eh, kwa mwaka huu 2021 na na lakini tukiondoka katika eneo hilo la ufundi tukitazama katika maeneo mengine eh, katika upande wa TFF kuweza eh, kuwa pamoja na wadau katika mwaka huu 2021 na moja kumefanyika pia eh, bonanza ambayo liliitwa ama linafahamika kama TFF Media bonanza ambalo ni lile ambalo linawakutanisha TFF pamoja na waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari e, na ni bonanza ambalo lilifanyika pale Gwambina Launch TCC Changombe e, ambako 
uh, kama ambavyo inaonekana hapo hao ndio mabingwa wa mwaka huu 2021 uh, ambao ni timu ya TFF lakini timu zipatazo 16 ziliweza kushiriki uh, katika bonanza hilo kama nilivyosema ambao walifanyika pale TCC cha ngombe ambalo nia hasa ya TFF uh, ni kuweza kukutana uh, na vyombo mbalimbali vya habari nje ya kazi kwa sababu mara nyingi TFF imekuwa ikikutana na waandishi wa habari katika maeneo ya kazi lakini imeona ni wakati mzuri wa kuwa na bonanza kama hilo ambalo linawakutanisha nje ya kazi ambako eh, mambo mengine eh, yanaweza yakaendelea pamoja na kufahamiana zaidi nje ya kazi hiyo ikiwa ni eh, eneo la eh, bonanza ambalo ni eneo eh, ambalo TFF katika mwaka huu kama nilivyosema kwamba eh, tayari limekwisha fanyika tukiondoka katika hilo elfu mbili na ishirini na moja pia imekuwa ni mwaka ambao kwa namna moja ama nyingine umekuwa na neema kubwa sana katika upande wa mikataba TFF ikiingia mikataba mbalimbali mbali, mikataba minono eh, ambayo kwa upande wa ligi kuu ya NBC yenyewe imeendelea kunemeka zaidi elfu mbili na ishirini na moja Azam TV wakisaini mkataba mnono kabisa mkataba mkubwa kuwahi kutokea eh, mkataba ambao kwa namna moja ama nyingine kila mpenda maendeleo ya michezo amekuwa akiusifia kwa namna e, mkataba huo e, ulivyo tupate angalau kwa uchache kile ambacho kilitokea wakati wa kusaini mkataba huo thamani ya mkataba huu wa miaka kumi ni bilioni 225,673,932,632 milioni 932,332,352 ikijumuisha pamoja na kodi. Ni takriban dola za Kimarekani milioni moja. Ni mkataba mkubwa sana. Hajawahi tokea. Na ni moja hapo ya vitu ambavyo nilivizungumza wakati naomba ridhaa kuongoza TFF Nilitaja vipaumbele vyangu na moja Karia Fest 11 ambao baadaye tuliibadilisha kuwa mpango mkakati wenye vitu na moja Moja wa vipaumbele hivyo ni maendeleo ya ligi yetu. Tunashukuru TFF kwamba ametupa dhamana nyingine ya miaka mingine kumi Tangu mwanzo dhamira yetu imekuwa ni kuendeleza mchezo wa soka Tanzania na kwa namna ya kipekee tumefanyikiwa ambapo tumefanikiwa sana katika kusaidia kuongezeka kwa kiwango cha soka letu na kuendelea kuimarika kwa miundombinu ya soka nchini Tanzania. Hiyo ni kama imefungua njia sasa. Mdhamini mkuu akaweza naye pia vile vile eh, kusaini mkataba ambaye ni benki ya NBC eh, kwa sasa ligi kuu ikifahamika kama ligi kuu ya NBC na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. NBC imedhamiria na imefanya uamuzi kuwekeza katika soka la Tanzania kupitia udhamini wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa kipindi cha miaka mitatu uongozi wa NBC umekubaliana na shirikisho la mpira Tanzania TFF kuwekeza jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 2.5 kabla ya VAT kwa msimu huu wa 2021-2022. Lakini pia tutaweka mechanism ya jinsi gani ya hela za, nazo za NBC zitakavyokuwa kwa sababu mkataba utakavyozungumza jinsi ambavyo tutakuwa tunazipokea. Ni wahakikishie wenzetu wa NBC kwamba amtajuta kuwa pamoja na TFF kusimamia mpira wa nchi hii zaidi na zaidi kwa sasa kwenye ligi kuu ya NBC Radio nayo pia vile vile ikampata yule ambaye ana haki za radio ambaye ni shirika la utangazaji Tanzania TBC ambaye naye alisaini mkataba huo eh, ambao ni mkataba mpya niseme haikuwa ikutokea katika ligi kuu kuweza kupata mdhamini wa namna hiyo na baadaye eh, katika mwaka huu 2021 GSM Group 
naye akatia saini twende tukaone TVC na GSM namna ambavyo walikamilisha masuala ya udhamini kwa ligi kuu ya NBC 2021 BC ipo tayari kushika na vyombo vingine vya habari kuhakikisha kwa matangazo haya yanafika sehemu mbalimbali nchini na nje na kama mnavyojua kupata haki hizi sio kwamba tumefunga milango kwa vyombo vingine tutashirikiana nao kwa utaratibu ambao utawekwa na TF pamoja na TBC So, mkataba huu ni mkataba wa miaka miwili na ambao leo utakwenda kusign na utakuwa na thamani ya Tanzania ya shilingi bilion bili point moja. Na mkataba huu utakwenda kuvinufaisha moja kwa moja vilabu vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Kama ninavyosema hakuna mpira bila fedha na sisi tunaendelea kufungua milango ya watu wengine pia kuona umuhimu wa kusupport vilabu hivi. Ligi zetu ikiongozwa na ligi kuu imeendelea kuwa ligi bora sana katika bara la Afrika. Na kutokana na ubora huo ni matarajio yetu kwamba wadhamini mbalimbali watajitokeza kuendelea kuwekeza kudhamini ligi yetu. Na assurance yetu kubwa ni matumizi mazuri ya pesa hizi ambazo zinatolewa na wadhamini mbalimbali kwamba zinufaishe vilabu vyetu. Kwa hiyo hiyo assurance ipo pale pale tutatumia fedha hizi ambazo zinatolewa na wadhamini wetu kwa manufaa ya vilabu ambao ndio mda mkubwa katika ligi yetu. Ni wakati tunaomaliza mwaka huu wa na na moja. Tanzania imeendelea kungara kimataifa. Eh, naona kwamba moja wa waamuzi wa Tanzania, Frank Komba ambaye ni muamuzi msaidizi eh, yeye kwa upande wake amepata nafasi ya kuweza eh, kwenda kwenye mashindano ama kutajwa kuwa ni mmoja wa waamuzi ambao eh, atakuwa miongoni mwa wale ambao watachezesha eh, mashindano ya Afcon 2022 eh, pale Cameroon utaona namna gani ambavyo eh, bendera ya Tanzania inaendelea kupepea Frank Komba eh, amekuwa akipata nafasi mbalimbali za kuweza eh, kuchezesha kwenye mashindano mbalimbali nje ya sasa ambayo ameipata kwenda kwenye Afcon lakini itakumbuku kwamba mara kadhaa Frank Komba amekuwa akipata nafasi ya kuchezesha eh, katika mechi mbalimbali eh, za ligi ya mabingwa Afrika lakini pia vile vile kombe la shirikisho barani Afrika eh, pamoja na mashindano mengine akiungana na waamuzi wengine ambao pia wamekuwa wakipata nafasi ya kuweza kuchezesha eh, kwenye mashindano hayo mbalimbali mbali. lakini kwa sasa kuelekea 2022 ni Frank Komba ambaye katika eh, upande huo wa muzi atakuwa akiwakilisha Tanzania akipeperusha bendera ya Tanzania kwenye mashindano ya Afcon. Basi hayo ndio uh, kwa uchache na moja yaliweza kujitokezea. Japo kuwa mambo ni mengi ambayo yamefanywa uh, na TFF ama yamefanyika TFF lakini hayo ni kwa uchache tu. Sasa tunakwenda mbili Nini ambacho kitakwenda kutokea mbili hapa hapa kupitia TFF TV tutakuwa tukiendelea kuku habarisha tukiendelea kuku fahamisha yale ambayo yanaendelea eh, kujitokeza nikushukuru sana kwa 2021 mimi na wewe kuwa pamoja kufuatilia TFF TV na kuweza kuelimika kupitia TFF TV tunakuahidi kwamba 2022 mambo yatakuwa mazuri zaidi na tutakuletea vitu vingi zaidi kupitia hapa hapa TFF TV nikutakie uh, mwaka mpya mwema niseme Heri ya mwaka mpya 2022. Na na Asante 2021. Na na Mimi ni Clifford Mario Ndimbo. Asante producer wangu ambaye tumekuwa naye kwa wakati wote wa 2021. Na na Innocent Okama. Lakini pia niwashukuru wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine e, imekuwa ni sehemu e, ya wao kuweza kufanikisha TFF TV. Asante sana editor wetu Exavel ambaye wakati wote e, tulikuwa pamoja. Lakini pia na wale wengine wote ambao walitia mkono katika TFF TV. Kheri ya mwaka mpya 2022.
New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki tunao kufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa mafunzo yanaanza saa na nusu asubuhi mpaka saa moja na nusu jioni mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847 04 karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora